வணக்கம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெல் ரகங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஐயா பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு வகையான நெல் ரகங்களை வந்து சேகரித்து வச்சுருக்காரு அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நீங்கள் நெல் ரகங்கள் என்னென்ன மாதிரி சேகரித்து வச்சுருக்கீங்க விதைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்கிட்ட இப்போ அறநூற்றி ஐம்பது வகையான விதைகள் வச்சுருக்கோம் அதில் நெல் ரகங்கள் மட்டும் நானூற்றி ஐம்பது வகையான பாரம்பரிய நெல் வகைகள் இது அரை நம்ம அரசாங்கத்துக்கிட்ட கூட இருக்காது விவசாயிகளிடம் நேரடியாக போய் அவங்க ஆர்வ அறுவடை செய்ய நேரத்துலேயோ இல்லை வந்து விதைக்கும் நேரத்தில் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து அதை வாங்கிட்டு வரணும் உங்களுக்கு இது நெல் ரகங்கள் இவ்வளோ தூரம் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஆர்வம் வந்தது நான் முன்னே சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுடைய முத்தையர் ஹையர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் நான் படிக்கும்போது அறுபத்தி ரெண்டுகளில் எங்களுக்கு வந்து விவசாயத்துக்குன்னு ஒரு வகுப்பு வச்சுருந்தாங்க அதில் எப்படியெல்லாம் வந்து பயிர் வைக்கிறது எப்படி கீரை விதைக்கிறது எப்படி கொடி செடி கொடிகள் வைக்கிறது அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதில் உருவானதை மறுபடி போடை சுலன்னு சொல்லக்கூடிய ஹைஸ்கூலில் சண்முகம் ஆசிரியர் அவர் வந்து விஞ்ஞான ஆசிரியராக இருந்தார் அவர் எங்களை தூண்டி விட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் விழுப்புரம் கலைக்கல்லூரியில் நான் வந்து பாட்டனி ஆன்சிலரி மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி ஆன்சிலரி அங்கேருந்த தனஞ்சயன் போன்ற ப்ரொஃபஸருங்க என்னை வந்து ரொம்ப ஊக்குவித்தாங்க எவ்வளோ நாளாக நீங்கள் சேகரிச்சுருக்கீங்க இது வந்து நான் சின்ன பொழுதுலேருந்தே விதைகள் சேகரிக்கிறது நாணயங்கள் சேகரிக்கிறதுலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எண்பத்தி ரெண்டில் நான் தமிழ்நாடு நூறு உள்ள அனுப்பு கழகத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்தாங்க அசிஸ்டன்ட் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர்னு சொல்லி அது எப்படின்னா தரம் பார்க்கறது தானியங்களை தரம் பார்த்தல் அந்த இதில் ஒரு பயிற்சியின் போது எங்களுக்கு வந்து நெல் ரகங்கள்லாம் கொடுத்தாங்க ஒரு ஐம்பது ரகம் அதிலேருந்து நான் சேர்க்க தொடங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னது வெளி மாநிலங்களுக்கு அரிசி வாங்க பருப்பு வாங்க அனுப்பும்போது அந்த மாநிலங்களில் விவசாயிகளோட பழகும் அங்கே போய் அரிசி வாங்குகிற இடத்துங்களில் இந்த மாதிரி புது விதமான நெல்லாம் பார்க்கும்போது சேர்க்கணுன்னு ஒரு ஆமாம் ஆர்வம் வந்ததுங்க தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை வகை நெல் ரகங்கள் இருக்கு அதாவது நம்ம உலக அளவில் தெற்காசியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகளில் தான் நம்ம வந்து அரிசி உற்பத்தி நெல் சாப்பிட்றோம் ஜப்பானில் ஆரம்பித்து நம்ம இந்தியாவை பல வர வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை ஓட்டு பகுதியில் பூமத்தி ரேகைக்கு அருகாமையில் இருக்கிறவர்கள் தான் வந்து அரிசி சாப்பிட்றவங்க மீதியெல்லாம் வந்து மற்ற நாடுகள் யூரோப்பு ரஷ்யா சைனா வந்து இந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க யூரோப்பில் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்து பெரும்பாலும் அவங்க வந்து கோதுமை உபயோகப்படுத்துகிறவங்க நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வட இந்தியர்கள் அத்தனை பேரும் கோதுமை கோதுமை உபயோகப்படுது ஏன்னா கிளைமேட்டு அங்கே வந்து ரொம்ப மைனஸ் டிகிரிக்கு வந்து வெப்பம் குறைவாக இருக்கும் பனிப்பொழிவு இமயமலைச்சாரல் நம்ம ரொம்ப சேஃப்கார்டாக இருக்கும் சுற்றுச்சூழலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் பிறகுறது கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஏன்னா வெயிலும் நம்ம தாங்கிக்கலாம் கொடுக்கணும் அதாவது உணவு மொழி சுற்றுச்சூழல் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் மூணு பக்கம் கடல் யாரும் டக்குன்னு உள்ளே வந்துட முடியாது அதே மாதிரி உணவு நமக்கு வந்து செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவு நம்ம எப்பயும் மூணு பக்கம் விளையக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம விளைவிக்கிறோம் அதே மாதிரி மொழி இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஈடுபாடு கொண்டு தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ நின்றுட்டு இருக்கிற நானூற்றி ஐம்பது ரகங்கள் வந்து அஸ்ஸாம் ஒரிசா பெங்கால் சத்தீஸ்கர் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா மத்திய பிரதேஷ் போன்ற இடங்களில் அரிசி எங்கெங்கெல்லாம் சாப்பிட்றாங்களோ அந்த இடத்துங்களில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம் சாதாரணமாக விவசாயத்தை நேரடியாக வாங்குவது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்களில் கண்காட்சி வைக்கிறதுக்காக போகிறோம் அப்போ நம்ம நெல்லை அவங்க அந்த விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியது அவங்க நெல்லை நம்ம வாங்கிக்க வேண்டியது அது தவிர அவங்க சிலர் வந்து நம்ம கண்காட்சி பார்த்துட்டு எங்கள் நாட்டு ரக நெல்லை நீங்கள் கண்காட்சியில் வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நான் செய்யும்போது தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நாங்கள் இந்திய அளவில் வைத்தக்கூடிய ஒரு கண்காட்சியை கர்நாடகாவில் பிபிஎஸ்எம் சகஜா சமுத்த டைரக்டர் பார்த்துட்டு என்னை வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி உலக கண்காட்சிக்கு அழைச்சிட்டு போனார் அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம ரகங்கள் ஒவ்வொரு ரகமும் வந்து ஒரு ஒரு நோயை தீர்க்கக்கூடிய ரகங்கள் மொத்தம் எத்தனை ரகம் ஐயா இருக்கு நம்ம உலக அளவில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அளவுக்கு நமக்கு வந்து ரகங்கள் இருக்குது இவற்றை எல்லாம் சேமித்து பிலிப்பைன்ஸில் ஐஆர்ஆர் வச்சுருக்காங்க அது ஒரு தனியார் நிறுவனம் அவங்க ஸ்டோரேஜில் வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரகங்கள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது உண்மைதான் 
ஏன்னா இந்த விளையக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் வந்து பணம் தராததால் விவசாயிகள் பாரம்பரியமாக சாப்பிட்ற நெல் அவங்களுக்கு மட்டும் சாப்பாட்டுக்கு வச்சுக்கிறாங்க அது ஒரு ஒரு நெல்லும் ஒரு ஒரு வியாதியை தீர்க்கக்கூடியது எந்தெந்த நெல் வந்து என்னென்ன மாதிரியான வியாதிகளை நம்ம பாரம்பரியமான இலக்கிய காலத்திலிருந்து நம்ம வந்து இந்த நெல்லை உபயோகப்படுத்துகிறோம் அவங்க நம்ம மூதாதையர்கள் வந்து எந்தெந்த பருவ காலங்களில் எந்தெந்த நெல் சாப்பிட்ணுன்னே சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எந்த நோய்க்கு எதை சாட்டா குணமாகணும் உணவாகவே கொடுத்து குணப்படுத்தியிருக்கிறாங்க உணவே மருந்துன்னு உணவே மருந்து அது தான் இல்லாததால் தான் இன்றைக்கி பிறந்த குழந்தைக்கு சக்கர வியாதியும் கேன்சரும் ஹார்ட் டிசீஸும் வந்துருக்கு இதை பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் ஐயா பல்வேறு ர வகையான நெல் வகைகள் வந்து ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒரு நெல்லை நம்ம மூதாதையர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த நெல் விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து விவசாயம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்புறம் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மணல் பாங்கான இடத்துக்கு ஒரு பாலைவனம் போன்ற இடத்துக்கு அது தனியாக நெல் தண்ணி அதிகமாக விளைய வந்து ஏரி போல் நிற்கக்கூடிய இடத்துல அந்த தண்ணியில் விளையக்கூடிய நெல்லெல்லாம் நம்ம வச்சுருக்குறோம் மலையில் விளையக்கூடிய நெல் வச்சுருக்கோம் உப்பு பாங்கான இடங்களில் விளையக்கூடிய நெல் இது அப்படின்னு சொல்லி விளைய வச்சு அந்தந்த பகுதி மக்கள் பசி தீர்த்திருக்கிறார்கள் உணவு வந்தல்லாமல் அதே சமயம் நோய் வராமல் பாதுகாத்திருக்கிறார்கள் நம்ம இலக்கிய சங்க இலக்கியங்களில் கருடன் சம்பான்னு சொல்லியிருக்க சங்க இலக்கியங்கள் எப்போ மூவாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி இலக்கியங்களில் கருடன் சம்பா சொல்லியிருக்காங்க அது இன்றைக்கி நம்ம உபயோகப்படுத்திட்டுருக்கோம் புத்தர் சாட்ட காலம் நமக்கு இன்றைக்கி இன்னி வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு வரைக்கும் நம்ம பயிரிட்டு வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கும் இருக்குது அது விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும் மக்களுக்கு அதை தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த என்னென்ன நோய்க்கு எந்தெந்த நெல்லை சாட்டாக தீரும் அப்படின்னு நம்ம சங்க இலக்கியங்களில் பல்வேறு இலக்கிய புத்தகங்களில் எழுதியிருக்கிறாங்க ம புலவர்கள் சக்கர வியாதிக்கு பார்த்திங்கன்னா குடவாழை காட்டு யானம் கருப்பு கவனி குள்ளக்கார் கைவர சம்பா இதெல்லாம் நம்ம சக்கர வியாதிக்கு அந்த நாளில் இருந்திருக்கு ஆனால் உணவே மருந்துன்னு சொல்லதால் அதெல்லாம் வந்து வெளியே தெரியல இப்போ எல்லாமே ரசாயனமாக மாறிட்டதால் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதம் மாத்திரை சாப்பிட்ற சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் அப்புறம் இதய நோய்க்கு பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு கவனி நரம்பு சம்பந்தமான நோய்கள் அந்த வந்ததுன்னா சண்டிக்கார் மாப்பிள்ளை சம்பா இது வந்து மாப்பிள்ளை சம்பான்றது கல்யாணமாக போகிறவங்க கல்யாணமானவங்களுக்கு நல்ல ஒரு திடகாத்தமாக இருக்கணுன்றதுக்காக அந்த மாப்பிள்ளை சம்பா கொடுத்தாங்க அடுத்து பார்த்தே புற்றுநோய்க்கு காட்டு யானம்னு ஒரு நெல் கொடுத்துருக்காங்க அது ஏன் காட்டு யானம் வந்ததுன்னா யானை போனால் கூட தெரியாது அப்படின்னா எவ்வளோ உயரம் வரும் பத்தடி பத்தடி ஒம்பது அடி பத்தடி விளையக்கூடிய நெல் இப்போ நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஒரு விவசாயி வளர்த்துட்டு இருக்காரு காட்டு யானம்னு பேர் அது வந்து பாருங்க புற்றுநோய்க்கு பயன்படுது ஜுரம் வருது ஜுரத்துக்கு என்ன வருது அன்னமழகி காடை சம்பா அப்படின்னு ரெண்டு நெல் இருக்குது அதில் நம்ம ஜுரம் வர்றவங்களுக்கு நம்ம வடித்து கொடுத்தோம்னா அந்த ஜுரம் போயிடும் யோகா செய்கிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்குலாம் மனம் ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்காக கருங்குருவைன்னு அரிசி கொடுத்தாங்க இந்த அரிசி எதில் வைப்பாங்கன்னா நம்ம கலசங்கள் இருக்குல்ல கோயில் கலசங்கள் அது இடி தாங்கியாக பயன்படுத்துறதுக்கு அந்த கருங்குரு உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அது போக ரசவாதம்னு சொல்லுவாங்க அது இரும்பு தங்கமாக மாற்றுறது செம்பு தம்பமாக மாற்றுறது அதுக்கெல்லாம் இந்த கருங்குருவையை பயன்படுத்திருக்காங்க சித்தர்கள் அடுத்து அமைதி மனசு அமைதியாக வரணும் எந்நேரமும் மனப்பேதலித்திருக்கிறான் அமைதியாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் புழுகு சம்பா அப்படின்னு ஒரு சம்பா இருக்குது அதை சாட்டோம்னா மனசு அமைதி வரும் பேராலிட்டி கட்டக்குன்னு சொல்கிறாங்களே பக்கவாதம் கை எழுத்துக்குது கால் எழுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு காளான் நமக்கு புத்தர் சாப்பிட்டது மிளகு சம்பா மை சம்பா குரு சம்பா சீரக சம்பா குன்றிமணி சம்பா இவையெல்லாம் வந்து நரம்பை வந்து தூண்டு அதனுடைய பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்து பக்கவாதத்தை நீக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தோல் நோய் இப்போ இந்த வெள்ளை வெள்ளையாக தோல் நோய் வர்றது படம் மாதிரி வர்றது நல்லா இருப்பாங்க எல்லா வசதியும் இருக்கும் ஆனால் பற்றி தோல் தோல் நோய் வந்திருக்கும் இந்த கீக்கு எல்லாம் நம்ம உணவு தான் அப்புறம் சோப்பு இந்த இது ரசாயனங்களை பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம பயன்படுத்தாத ரசாயனமே கிடையாது உச்சந்தல்லேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நம்ம ரசாயனம் பயன்படுத்துகிறோம் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மணக்கத்தை சீரக சம்பா கருங்குருவை வலைதடி சம்பா குரு சம்பா இவை எல்லாம் வந்து குஷ்ட நோய் கூட அது பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த வெண்குஷ்டன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நோய் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள வெள்ளையாக திட்டு திட்டாக இருக்கும் வெண்குஷ்டத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கருத்த கார் கருத்த கார்னு ஒரு நெல் ரகம் இருக்குது அதை பயன்படுத்தினா நமக்கு வெண்குஷ்டம் தீரும் அப்படின்றாங்க இப்போ ஃபேஸ் பல பலனு இருக்கணும் பெண்களுக்காக ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபாய்க்கெல்லாம் ஃபேஸ் கிருமிக்கிறோம் எல்லாம் வந்து இயற்கையாக இருக்கிற பொருள் நம்ம சேர்க்குறோம் அந்த நாளில் என்ன பயன்படுத்திருக்காருங்க உணவில் கிச்சடி சம்பா
இப்போ சிறுநீர் சிறுநீரில் அப்பையும் அந்த நோய் இருந்திருக்கு அதில் மணிச்சம்பா அப்படின்ற நெல் பயன்படுத்தினா நமக்கு சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோயும் தீர்க்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வயிறு பொறுமல் வாயுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது சில டைம் வயசான அந்த மாதிரிலாம் வரும் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வலைதடி சம்பாவில் அரிசியில் உணவு சமைச்சு கொடுத்தா அது தேருது சில பேருக்கு நாக்கு மறத்துடும் ருசி இருக்காது அந்த மாதிரி ருசியோடு வரணும் அப்படின்னு மறுபடியும் வரணும்னா மல்லிகைப்பு சம்பா ஈர்க்கு சம்பா அப்படின்னு ரெண்டு நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தா ஆண்களுக்கு விந்து உற்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மாப்பிள்ளை சம்பா குன்றுமணி சம்பா குறுஞ்சம்பா காடை சம்பா இது பயன்படுத்துகிறாங்க சில பெண்களுக்கு வந்து பால் சுரக்காது தாய்ப்பால் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பால் குறுவை அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க உடம்பு சில பேருக்கு எந்நேரம் சூடாகவே இருக்கும் அது வந்து உணவே கொடுத்து சரி பண்ணிடலாம் வெந்து போகுது இங்கே வந்து போகுது நாக்கு வந்து போகுதுன்னு எல்லாம் வெந்து போடும் அவங்க மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மல்லிகைப்பு சம்பா சீரக சம்பா கோடை சம்பா இது மூணும் சாட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உடல் சூடு தனியம் அடுத்தது சில பேருக்கு எந்நேரம் தாகமாக இருக்கும் வெய்ய நல்ல தாகம் சாதாரணமாக எடுக்கிறது ஆனால் எந்நேரம் தாகமாக இருக்கல அவங்களுக்கெல்லாம் குண்டு சம்பா புழுக்கு சம்பா அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது மூட்டு வலி இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் ரெண்டு பேரும் மூட்டு வலியால் இருக்கிறாங்க ஏன்னா வெறும் கார்போஹைட்ரேட்டு மட்டும் அரிசியில் இப்போ நல்லா பாலிஷ் பிடிச்சி மேலே இருக்கிற கியூட்டிகள் மஞ்சளாக இருக்கிறது கருப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் மாட்டுக்கு கொடுத்துட்டு வெறும் கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் உண்டுறோம் அது என்னென்னா உடம்ப சதைய போடுறது தவிர எந்த விதமான மற்ற சத்துக்கள் விட்டமின்லாம் சேர்றதில்ல அதனால் வர்ற மூட்டு வலி இப்போ அதிகமாக அவங்க என்ன சாப்பிட்றோன்னா கருப்பு கவுனி கருங்குருவை இந்த ரெண்டு அரிசி உணவாக சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து நமக்கு தேருது சித்தர் அமிலம் அந்த நாளில் இப்போ தானே இங்கே ஆசிட்லாம் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அந்த நாளில் சித்தர்கள் ஆசிட் உபயோகப்படுத்திருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிடில் நமக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டு போச்சுன்னா அதை தீர்த்ததுக்கு கருத்தக்கார்னு ஒரு இருக்குது அந்த மாதிரி அமிலத்தன்மை அதிகமாக சில பேருக்கு உடம்புலே இருக்கும் பிறக்கும்போது அவங்க அதை சாப்பிட்டாங்கன்னா வெந்து போகிறதெல்லாம் இருக்காது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பாதரச பாதிப்பு சில பூமியிலே பாதரசம் சிலது வரும் சில பேர் அந்த ரசவாதம் செய்கிறேன்னு சொல்லி போய் மாட்டிக்குவாங்க பாதரசத்தை டெய்லி யூஸ் பண்ணி அது மேலெல்லாம் ஆகிடும் சில பேர் சித்த வைத்த மருந்தை அதனுடைய அளவு தெரியாமல் அதிகமாக கொடுத்துருவாங்க ஒரு மாத்திரைக்கு ரெண்டு மாத்திரை அது பாதரச மருந்து வந்து அது வந்து கெடுக்க வச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு கெட்டு போனவங்கள கருங்குருவை கருத்தக்கார் அப்படின்ற ரெண்டு ரகம் வந்து நம்மளை அதை வந்து அதுலேருந்து மீட்கலாம் அடுத்தது குடல் குடல் சம்பந்தமான நோய் இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க குடவாழை அப்படின்ற ஒரு நெல்லை சாட்டால் நமக்கு வந்து அது சரியாகிடும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா யானைக்கால் நோய் இப்போ நிறைய இல்லை அப்போல்லாம் வந்து ஊர் ஊராக யானைக்கால் நோய் ஒழிப்புன்னு சொல்லி ஊருக்கு ரெண்டு இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன வேலைனா சாயங்காலமாக வந்து கொசுக்கட்டியில் யார் யாருக்கெல்லாம் கால் வீங்கிருக்குன்னு பார்த்து அவங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க அப்போ அது வந்து உணவே மருந்துன்னு கருங்குருவை என்ற நெல்லை பயன்படுத்திருக்காங்க சில பேர் விஷம் சாட்டுருவாங்க இல்லை சில உணவு விஷமாக மாறிடும் சில டைம் நாள் பட்ட உணவு இந்த நான் வெஜிடேரியன் சொல்கிறாங்களா அதை வச்சு இந்த ரெண்டு நாள் சின்ன சாப்பிட்றது இப்போ சில உணவுகள் வந்து கெட்டு போன உணவை சாப்பிட்றது அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த கருங்குருவை அப்படின்ற அரிசி வந்து விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பித்தம் சில பேருக்கு பித்தம் அதிகமாகிட்டு வாந்தி வரும் மயக்கம் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க குரு சம்பா அன்ன மழகி மை சம்பா அப்படின்றத சாப்பிடணும் அடுத்தது பசியே எடுக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பசி எடுக்கிறதுக்கு மிளகு சம்பா புழுகு சம்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அதை சாப்பிட்லாம் சில பேருக்கு என்னேரம் பசி எடுக்கும் அதை நிறுத்துறதுக்கு என்னான்னு பார்த்தோம்னா குண்டு சம்பான்னு ஒரு நெல் இருக்கும் அதில் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா அந்த பசி வந்து அடங்கிடும் அவங்களுக்கு டக்குன்னு சில பேர் என்னேரம் பார்த்தாலும் சோம்பலாகவே இருப்பான் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டான் அவங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் இப்போலாம் பூஸ்ட் படிக்கிறாங்களே அந்த நாளில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலன் சம்பான்னு ஒரு நெல் இருக்குது இந்த நெல்லை சாப்பிட்டோம்னா சோம்பேறியாக இருக்கிறவங்களும் சுறுசுறுப்பாக எழுந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி வந்து இது வந்து உதாரணமாக உங்களுக்கு இதை சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம வகைகள் தமிழ்நாட்டில் இன்னமும் அறநூறு வகைகள் நெல் வந்து விலை வச்சு தான் இருக்குது அவங்கவுங்க பயிர் வச்சு அவங்கவுங்க விலை வச்சுக்கிறாங்க மக்கள் வந்து பணம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்து மூணு மாதத்து பயிர் கொடுக்குறாங்க நம்ம பாரம்பரிய நெல் மோட்டாவாக இருக்கும் கலர் மாதிரி இருக்கும் இந்த பசங்கள் வெள்ள வெளியே நைஸாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைப்பாங்க தப்பு அதுதான் நம்ம வந்து பசங்களை ஊதி வச்சு பெருசு பெருசாக போத மாதிரி வளர்ப்பானோ இங்கே இதை தூக்கினு ஒரு அஞ்சு கிலோ தூக்கினு ஓடுறான்னு ஓட மாட்டான் எந்த விளையாட்டிலையும் கலந்துக்க மாட்டான் அவங்க காரணம் என்னென்னா ஒபிசிட்டின்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா
அடுத்தது நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் இனிப்பு எண்ணெய் இதெல்லாம் நம்ம அந்த நாளில் உபயோகப்படுத்தணும் இப்போ என்ன பண்ணால் மல்லாட்டை வேர்க்க வேர்க்கடலை இருக்குல்ல அது எல் தேங்காய் இதெல்லாம் அவன் வாங்கி போயிடுறான் அவன் நாட்டில் என்னென்ன வீணாக போன பெட்ரோல் எண்ணெய் ரப்பர் ஆயில் ரப்பர் ஆயிலில் ரப்பர் விளையுதுங்களா அதனுடைய விதையில் ஆயில் எடுக்கிறான் அது வந்து ஒரு லிட்டர் வந்து பத்து ரூபா தான் அது ஆனால் இயற்கை தான் ஆனால் அது நமக்கு உபயோகப்படாது அதில் சத்து கிடையாது அந்த எண்ணெய் அடுத்தது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்டில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளையாக ஒரு ஆயில் கொடுக்குறான் அது வந்து லிட்ரு பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபா தான் இதில் என்ன பண்ணுறான் எசன்ஸ் ஊற்றுறான் அது அப்படியே நல்லெண்ணெய் மாறிடுது ஒரே ஒரு சின்ன பாக்கெட்டு எசன்ஸ் ஊற்றினா அது நல்லெண்ணெய் இன்னொரு பாக்கெட் ஊற்றினா அது தேங்காய் எண்ணெய் இன்னொரு பாக்கெட் ஊற்றினா மல்லாட்ட எண்ணெய் இப்படி பண்ணுறான் ஒரு கிலோ இப்போ மல்லாட்டை வந்து எண்பது ரூபா விற்கிது மூணு கிலோ ரெண்டரை கிலோ மூணு கிலோ மல்லாட்டையை போட்டால் தான் ஒரு கிலோ எண்ணெய் எடுக்கலாம் அப்போ மூணு கிலோ எண்ணெய் ஆச்சு மூவாட்டி இருபத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா வருது இப்போ மல்லாட்டை எண்ணெய் எவ்வளோ கொடுக்குறான் எழுபது ரூபா எண்பது ரூபா நூறுரூவாய்க்குள்ளே கொடுக்குறான் எப்படி கொடுக்க முடியுது அப்போ ஏதோ ஃப்ராடு பண்ணுறான் நாம் எது கம்மியாக இருக்குதோ மக்கள் வறுமையின் கொடுமை அதை வாங்கி சாப்பிட்றாங்க உணவுக்கு நோய்க்கு உணவாக போய் மருந்து வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போய் ஜெனட்டிக்காக பரவி போச்சு எழுபது வருஷமாக உபயோகப்படுத்துது அதெல்லாம் நம்ம மாற்றணும் நம்மாழர் வழியில் நெல் ஜெயராமன் வழியில் இதெல்லாம் மாற்றி நம்ம மக்களை வந்து நோய் இல்லாமல் நூறு வருஷம் உணவு மட்டும் நல்லபடியாக சாப்பிட்டு வாழணும்னா நாம் பாரம்பரியத்துக்கு மாற வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்துட்டோம் அவன் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு விதைகளை கொடுத்து விட்டு அவங்க காலையில் மறு வருஷம் விளையாது அது ஒரு வருஷம் போட்டால் நல்ல விளையும் சாப்பிடுவோம் உள்ள விதையே இருக்காது மறுபடியும் விதைக்கு அவங்ககிட்ட தான் போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்மளை அடிமைப்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அதுலேருந்து நம்ம மீள வேண்டும் இயற்கை வழி விவசாயம்னு சொன்னார் நம்மாழ்வார் அந்த வழியில் நம்ம பூமியை முதல்ல மாற்றணும் நம்ம மனத்தளவில் மாற்றணும் பசங்களுக்கு இதெல்லாம் எடுத்தும் போய் காமிக்கணுன்ற வேலையை தான் இப்போ நான் செஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ இது தவிர நல்லா சித்த வைத்திய விதைகள் வச்சுருக்கோம் அடுத்தது கீரை விதைகள் பழ விதைகள் மர வகைகள் மருத்துவ குணமுடைய விதைகள் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு அறநூற்றி ஐம்பது வகையான விதைகளை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் கூடுறாங்களோ அது ஈச்சா யோகாவாக இருந்தாலும் சரி சச்சா இருந்தாலும் சரி தக்காயாக இருந்தாலும் சரி எந்த எந்த இடத்துல மக்கள் கூடுறாங்களோ அந்த இடத்துங்கள்லாம் நான் என்னுடைய செலவில் நான் போய் வச்சுட்டு வரோம் சில ஆர்வலர்கள் இந்த கர்நாடகாவில் இருந்த பிபிஎஸ்எம் சகஜா சமுதாய மாதிரி இருக்கவங்களாம் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அவங்களுடைய ஆதரவோடு நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாகவும் கொண்டு போய் வச்சுட்டு வரோம் இதை வந்து அரசாங்கம் கையெடுத்து மக்கள் வந்து உதவி செய்து இந்த ரெண்டு பேருமே உதவி செய்யணும் அரசாங்கம் உதவி செய்யணும் மக்கள் உதவி செய்யணும் அப்போ தான் இந்த புரட்சியை நம்ம ஏற்படுத்த முடியும் அதற்கு இருவரும் மனது வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு பாரம்பரிய பொருள்களை நம்ம வாங்கி உபயோகப்படுத்துவோம் விலை அதிகமாக இருந்தாலும் விவசாயிகளை ஊக்குவித்து பயிர் வைக்க நாம் நம்மளான உதவிகளை செய்வோம் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன விவஸ் பாரம்பரிய நெல்லரகங்களை பற்றி பல தகவல் வந்து நம்ம ஐயா வந்து நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் வந்து விலை சற்று கூடுதலாக இருந்தாலும் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை வாங்கி சாப்பிடுங்க வாங்கி சாப்பிட்றதுனால விவசாயிகளுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது நம்ம நாட்டுக்கும் நல்லது நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சியும் வந்து மேம்படும் தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோக்கள் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி நன்றி